ലോക അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിമാനത്താവളവും സൈന്യവും ഇല്ലാത്ത ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയുടെ അത്ര പോലും വലിപ്പമില്ലാത്ത മനോഹരമായ ആൽഫ് പർവ്വത നിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന അവസാന ഭാഗം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ ഈ കുഞ്ഞു രാജ്യത്തിന് കിഴക്കൻ ഓസ്ട്രിയയുമായും പടിഞ്ഞാറ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ലിങ്ടൺസ്റ്റൈൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് വിമാനത്താവളവുമില്ല സൈന്യവുമില്ല എന്നതാണ് ലിക്ടൺസ്റ്റൈൻ്റെ പ്രത്യേകത വെറും നൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനസംഖ്യ തന്നെ മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് പർവ്വത പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശീതകാല ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് വാദൂസ് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ രാജ്യം ഒരു കാലത്ത് നികുതി വെട്ടിക്കുന്ന ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ താവളം എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിരക്കുകൾ കുറച്ചത് ധാരാളം കമ്പനികളെ ആകർഷിച്ചതോടെയാണ് ഈ രാജ്യം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത് സമ്പന്നതയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും വിമാനത്താവളം ഇല്ല എന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തിനെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷത സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ സൂറിച്ചിനടുത്തുള്ള സൂറിച്ച് വിമാനത്താവളമാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വലിയ വിമാനത്താവളം ഇവിടേക്ക് റോഡ് മാർഗം ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം ചെറിയ വിമാനത്താവളമായ സെൻഗാലൻ വിമാനത്താവളം അൻപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാർട്ടേഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ വിമാനങ്ങൾക്കായി ബാൽസേഴ്സ് ഹെലിപ്പോർട്ടും തൊട്ടടുത്തുണ്ട് സ്വിസ് പോസ്റ്റ് ബസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ രാജ്യത്ത് ബസ് സർവീസും ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യം വർഷം തോറും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ സഞ്ചാരികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നതെന്നാണ് കണക്ക് അധികം വിസ്തൃതിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ നടന്നു കാണാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യമാണ് ഇത് രാജ്യം മുഴുവൻ നടന്നു കാണാൻ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ പരമാവധി എടുക്കൂ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം വഴിനീളം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സൈൻ ബോർഡുകളിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കാൽനടയായി എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം സഞ്ചാരികൾക്കായി ഈ രാജ്യത്ത് ടൂറിസം ബോർഡ് നിരവധി ഹൈക്കിംഗ് യാത്രകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പതോളം യാത്രകൾ ഇവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട് ആൽപ്സിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിലൂടെയും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും നീളുന്ന നടപ്പാതകൾ നൽകുന്ന അനുഭവം അവിസ്മരണീയമായ അനുഭൂതിയമാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്